Mình nghe đâu mới có cái vị xoài xanh tôm nõn Thì thôi lại làm luôn cái clip mà ăn những cái món mì tôm nó đặc biệt Nhất là cái vị xoài xanh này này không thể nào mà tưởng tượng được hương vị nó sẽ như thế nào Ngoài ra thì mình mua cả tôm cháy tỏi và tôm chanh Mì tôm chanh thì không lạ nữa nhưng mà thèm nên là mình vẫn cứ mua Và cũng là thưởng thức nó đầu tiên luôn sáng sớm đang đói mà Với nhiều bạn thì cái mì tôm chanh này dường như là tuổi thơ luôn đấy Còn với mình thì không phải là mì này Tuy nhiên là từ khi biết đến rồi là ăn cái mì tôm chanh thì cũng nghiền nó luôn Đặc biệt là cái mì này thì tiện lắm luôn có sẵn bát để nấu rồi Gia vị thì gồm có một gói súp, một gói mỡ và một gói hành Nhưng mà mình học được của nhiều bạn là khi ăn với cái mì này thì nhất định là phải cho thêm cả một thứ nữa Đó chính là bò khô Và đúng là nó ngon xuất sắc đến mọi người ạ à. Hôm nay thì cho luôn cả cái vỉ bò khô vào luôn cho nó đậm Chứ bình thường pha là mình chỉ dám ăn nửa vỉ thôi Mà cảm giác là cho bò khô vào là cái màu nó đẹp hơn hẳn ý Ôi rồi ôi đang đói mà có cái bát này xì sụp thì đúng là đỉnh của cho Tuy là lượng mì trong một hộp thì hơi ít so với cái lượng ăn của mình Nhưng mà người ta đã bảo rồi cứ phải ăn thòm thèm thì với ngon được Cái vị chua cay chưa bao giờ là rõ ràng như thế này Sợi mì vừa mềm vừa dai Nhưng mà đỉnh nhất vẫn là cái nước dùng Cay tê rồi thêm cả vị chua ngọt nữa Vị ngọt và cay mình thấy là phần lớn từ cái bò khô ấy mọi người Đây ăn cái mì này mình thấy là cho thêm cái bò khô nó lại cực kỳ hợp lý Vừa là tăng hương vị cho cái bát mì vừa là có cái topping để ăn cùng mì luôn Nói thì nói vậy ngon thì ngon thật Nhưng mà thi thoảng hãn ăn nha mọi người Vì dù sao thì mì nóng thì cũng rất dễ bị mụn đo rồi thì bây giờ uống cái hớp nước cho trôi sạch cái hương vị lúc nãy đi và thử đến cái món mì thứ hai chính là cái xoài xanh tôm nõ mà mọi người mong chờ đây đấy ai thích ăn mì mà sợ bị mụn thì có thể tham khảo cái mì trộn như thế này này cảm giác là khi ăn thì nó sẽ bớt nóng hơn đầu tiên thì mình vẫn sẽ trụng mì và hành cùng với cả nước nóng cho nở ra sau khi là sợi mì mềm các thứ rồi là bắt đầu cho gói sốt vào nè và chắc chắn là cái hương vị xoài xanh tôm nõ là quyết định hết ở cái gói sốt này này bước kế tiếp thì chắc là ai cũng biết rồi đó chính là đảo mì thật là đều sau đó là thưởng thức thôi phần mì này thì mình sẽ không ăn cùng với topping gì cả vì muốn cảm nhận hết cái vị đặc biệt kia trời ơi, nhưng mà hình như mình để hơi ứ nước ấy, nên là nó không quyện được hết vào mì rồi thôi thì cứ thử tạm xem hương vị như thế nào đã ui ăn lạ lắm nha sợi mì thì siêu siêu là dài luôn và đúng là có vị xoài thật đấy mọi người cũng không hẳn là đậm đà đâu nhưng mà nó kiểu thoang thoảng ấy thế nên là hương vị nó vẫn có cái gì đó rất là đặc biệt mặc dù là mình thích các loại mì nước hơn nhưng mà cái mì trộn này thì cũng đáng để cho vào bụng vào mỗi buổi sáng sớm đó rồi giờ thì chúng ta đến với cái loại mì cuối cùng nào đó chính là tôm cháy tỏi và cũng là mì trộn khô luôn thế nên vẫn là trụng mì với nước nóng trước tiên cái phần mì này thì đặc biệt hơn một chút đó chính là ngoài gói sốt ra thì còn có một gói nữa thì chính là gói cháy tỏi ấy, vì nhờ nó thì mới có cái hương vị cháy tỏi chứ đấy một xíu thôi nhưng mà mình bóc ra là thấy sực mùi lên rồi đấy nhưng mà chưa gì mình đã thấy có vẻ là hơi cay cay rồi thôi thì cứ phải trộn đều lên sau đó mới thử được nhưng mà trong cái sợi mì nó ngấm sốt quyến rũ nhỉ ừ, đợt này thì mình cũng ở nhà suốt nên là không có cơ hội được ăn mì nhiều vì là cứ ở nhà sẽ được ăn cơm mẹ nấu mà thế nên là lâu ngày không ăn hôm nay quánh một lúc ba suất mì thì cũng quá bình thường với mình ui cái vị cháy tỏi nó đậm lắm cả nhà mà nha mì này thì hơi bị cay một xíu đó không nhận là rất thơm ăn cũng gọi là bon miệng cực kỳ đấy thì ba loại mì hôm nay mình đều thấy là ok hết nhưng mà vẫn cứ là ưng cái mì tôm chanh hơn cả xem bên đây thì nhớ ấn follow kênh mình nha